欠かせないアイテムになってます本当に次の日の体の楽さとか全然違っていてもうお気に入りすぎてあの夫には黙ってるんですけど可愛くない<笑>それぐらい本当にお気に入り皆さんこんにちはひなですえー、本日は最近のお気に入りアイテムご紹介していきたいと思いますすいませんちょっとお米を炊いてますので炊飯器が鳴っているんですけども<笑>申し訳ございませんタイミングよくあの予約をしてましたら炊飯器が音が鳴り出しましてごめんなさいちょっとこのまま進めていきたいと思います、まあ、ちょっと今日はゆるくね進めていこうかなと思っているのでまあ、こうのんびり、えー、リラックスしながらとかでも全然いいのでよかったら最後まで見ていっていただけると嬉しいですそれではスタートはいではお気に入り紹介やっていきたいと思います今回のお気に入りはまあもう夏っていうことなので結構まあそういった夏に関したアイテムが多くなってるんじゃないかなと思うんですけどもあとはね最近韓国に6月末に行ってましたのでそれも含めたアイテム手帳にちょっとご紹介をしていきたいと思いますはいちなみに今着ているこちらのトップスも韓国で買ってきたお洋服ですめっちゃ可愛いなこういうホルターネック系の編みすりのトップスなんですけど、えー、モノハっていうブランドですまあ、詳しくはまた Vlog の方とかよかったらね気になる方見ていっていただけたらなと思いますどうしよっかないろいろちょっと気に入りのアイテムたくさんあって7個絞りましたあーでもまず初めにやっぱこれかなじゃんこちらちょっとこっちのね錠剤タイプも実は持ってるんですけど青パパイヤ酵素っていう、まあ、サプリになりますねこれはめちゃくちゃいいですよ6月の頭ぐらいに、えー、お仕事ソエルさんの「ポップアップのお仕事で大阪に行ってましたビープルフェスっていうのが大阪で行われていましてその時に、えー、気になってゲットしたアイテムなんですけどもこれ何がいいかっていうとう本当に次の日の体の楽さとか元気さね寝起きの感じの楽さが全然違っていて私も夫も今毎日必ず夜寝る前に摂取しているものになります酵素ってすごく本当にこう大事なね体にとってすごい大事な栄養分になっているのかなって思うんですけどこの青パパイヤ酵素っていうのがこっちが粉末状のタイプのものでお薬っぽい感じのイメージありませんそうだからこれ飲んでお水飲んでっていうのが私も普通だなって思ってたんですけどこれお水と別に飲まなくてもいいんですよ口に入れると砂糖みたいな感じで本当に甘くってすっごく飲みやすいです酵素って本当になんか独特の味するものとかあるんだけどめっちゃ続けやすくって良かったんですでこっちは錠剤タイプの方なんですけどこれはね本当に粒状のちょっと出そうかなこんな感じでもう粒状なんですけどこっちはもうお水で飲んでもよしでそのまま噛んでもラムネ感覚で食べてもいいっていうことだったので旅行とか出張とか結構バタバタであもうきついなとかそれこそもう夏バテとかもね若干あってあもう何もしたくないとか、ね、暑すぎてそういうのが続いてたんだけどこれを飲むようになってから朝がすごい楽になった感覚がありまして。良かったのでご紹介しましまた苦手な方とかもしいたらぜひ試してほしいぐらいすごい甘みのあって本当に砂糖を食べてるようなほんとそんな感じの感覚だったのでぜひぜひよかったらチェックしてみてほしいですでは次こちらの日焼け止めですビオレ UV アクアリッチアクアプロテクトミストです日焼け止めミストっていうことでこれめっちゃ良くないですかもう知ってる人本当にいるかもしれないんだけどこれはえマイスピー F50PA4 プラス入ってるスプレータイプの日焼け止めですまあ、体用ですねシュッシュッシュッって開けてちょっと今してみようかほんとこんな感じこんな感じでもうさーって塗っていくタイプの日焼け止めなんですけども韓国に6月末行った時に今までこう塗るタイプの日焼け止めだったんですけど、まあ、ちょうどなくなりそうだったので新しいのを薬局で買おうと思って行った時にこのスプレータイプのを見つけましてそうどうなんだろうと思いつつ買って使ってみた時にまず使い心地がすごく楽。クリームって一回出してこう伸ばさなきゃいけないからそのベタベタ感とかが残ったりするのが私苦手なんですけどもこれスプレーだからシャーってもう振りまくだけで OK っていうところで塗り直しとかもすごいしやすいから冷たくてさこんな感じでするだけで。
かなりこう保湿感もありつつツヤが多分ちょっと出るはず伝わんないからでもね実際に見ると若干出るからなんかそういうのも含めてすごく私はいいなと思った日焼け止めでしたでこれ詰め替え用も売ってあるみたいなのでそれもすごくいいなと思って下の部分のねレフィルだけ購入すればいいので便利ですよねまあ何よりこれは塗り直しにすごくいいなって思っているのでサイズ感もすごい大きいわけではないのでバッグに入れてまあ本当に暑いからね塗り直しをシュシュシュってこうして使うっていうのでもめっちゃおすすめなのでこちらをちょっとお気に入りに入れてみましたこれはね今年の夏かなりリピートしていこうかなと思いますまあ実際的にこれを使ってすごいじゃあこう日焼け止め効果がどうだとかそういうところは正直まだね使ってみてそんなに日が経ってないのでわからないんですけども使い心地とこの使い勝手とテクスチャーに関しては本当に私は好きだったのでめちゃくちゃお気に入りのアイテムでした次のアイテムはこれかなこちらはヘアバームですリンクヘアバームというものになっているんですけども私の普段のヘアセットの一番最後ヘアセットするワックス、まあ、バームとして使っているアイテムですこれ香りがめっちゃいいんだよなすごいこう爽やかな感じでとっても使いやすいんですけども、まあ、ずっと前から気になってたアイテムの一つでもあってこのリンクのヘアオイルをプレゼントでねいただいたんですよでそこからすごく香りがいいのと質感も良かったからめっちゃ気になってたタイミングで私がいつもお世話になってる福岡の今泉にあるシックの。美容室でこのヘアバームを取り扱い始めたっていう話を聞いたのでえ使いたいですって言って購入しましたこういうバームなんですけどバームって硬いイメージあるじゃないですかこれ結構柔らかめな感じなんですよねスッてこう伸びてくれるようなバームなのでこれをこう手に広げて髪にこうつける感じでヘアセットをしておりますなんかオイルって私結構ペタってなりがちの髪質なので割と物を選ぶと言いますかバランスが結構大事になってくるんだけどバームだからそういう風にならずにでもまとめたい感じにはこうなるそして香りが何よりいいので使ってて心地がいいです最近はちょっと大人っぽい感じでする方がこんな感じでねする方が好きなのでバームでピタッてするヘアスタイルをする時によくこのヘアバームを使っております夫もねすごい好きで結構使ってるんですけどなんかツヤ感が綺麗にねほら出るからいいアイテムでしたでは次4つ目4つ目はこちらスキンケアですこれはですね韓国に行った時に幼なじみの水木にすごくお世話になったんですね3日間でその時にちょっと遅くなっちゃったんだけどって言って誕生日プレゼントをもらったんです、えー、いろんなコスメスキンケアのセットとかタンブリーズっていうね有名な韓国の、えー、香水フレグランスのブランドのアイテムとかをこういっぱいもらったんですよその中の一つに入ってたアイテムなんですけどすごくどれもねもうドンピシャのアイテムを選んでくれてでこれが水木が私が最近ハマってるアイテムでめっちゃおすすめだよっていうものを選んでくれたんです拭き取りパッドスキンパッドっていうのかなこんな感じで入ってましてこれねメリヒールのねものなんですよねティートリーのタイプのパッドなんですけどちょっと1枚出しますね四角っぽい感じのパッドになってるんですけどそうこれをですね朝、えー、洗顔した後にペッて頬を両方ねそしておでこ顎にこうやって乗せておくんですよで10分ぐらいしてその後に外してこう拭き取りながらお肌にこうなじませるとすごくお肌がね、まあ、パッとしてるからっていうのももちろんあるんだけどひんやり感と赤みが収まる感じがしていてメイクのりが断然違いますでそれを水木に教えてもらって私も毎日してるんだけど本当に暑い時ってよりやすかったりだとか特にこう熱がこもりやすかったりとか私はすごくするのでめっちゃいいアイテム教えてくれて今じゃもう欠かせないアイテムになってますちょっとザラッとした感じなんだけどそういいんだよねこんな感じでちゃんとこう水分も与えることができるアイテムなのでめちゃくちゃいいアイテムですね、何よりやっぱティートリー系のアイテムは本当にずっと好きなのでメディヒールもティートリーのパックが私一番好きなんですねだからとっても良かったですスキンパッドって拭き取るイメージがすごく強かったアイテムだったんですけどちゃんとこうやって乗せるだけで全然変わるんだなと思ってもう今じゃ本当に欠かせないアイテムとなっているのでこちらを選んでみましたとっても良かったのでぜひちょっとチェックしてみてほしいです
では続いてのアイテムですもう最近お出かけする時にはもう欠かせない私の必需品になってるアイテムです、えー、ライカというカメラになります d ラックス7っていうカメラなんですけどもコンパクトカメラみたいな感じかなもうずっとカメラはすごく好きだったので、えー、今撮ってるカメラとかこれで写真を撮ったりとかインスタのね写真はよくこれで撮ってたんですけどもコンパクトのサイズのカメラが欲しいなとかいろいろ調べてた時にこのライカがいいっていうのにたどり着きましてお値段するんだけど買っちゃいました最近の私のインスタグラムの写真よくねどのカメラで撮ってるんですかってたくさん質問いただくんですけどこちらのカメラになります雰囲気とかどういう感じなのかっていうのとかは是非ね私のインスタの方見ていただけたらなって思うんですけどもう何でもよく写るんですこんな素人がパッて撮った写真がえなんかめっちゃおしゃれにエモく写ってるみたいな感じとかになれるぐらいすごくいいなって思っているので出かける時はね写真撮るのが楽しくって。必ず持ち歩いてるカメラですね私の仲のいい地元のお友達がいるんですけどその子もねタイミングよく同じ時期ぐらいにゲットしましてもう今度ちょっと一緒にね、えー、お出かけしようみたいな話とかもしてるのでこうカメラでいっぱいパシャパシャ撮って遊びに行きたいなーなんて思ってます本当にね楽しいなんか写真撮るのが昔からすごく好きだったんですけどなんかより好きになって何よりこのコンパクト感がめっちゃいいので。小さいバッグとかにも入れれるしそれがとってもいいなってことでこちらはかなりのお気に入りアイテムですねもう一生ものだなと思ってこちらをよく今出かけてる時に使ってるカメラですラスト2つなんですけども2つはお洋服アイテムです1つ目はもうこれですね<笑>もう本当によく履いてるこのパンツははいこちらこのねアンっていうブランドの、えー、パンツスラックスですコクンタイプの、えー、スラックスなんですけど生地感をねシャカッとした感じのパンツですもうこれは本当によく履いてます楽ちんだしすぐこなれ感が簡単にパッて出れるところとか結構洗濯何回もしてもすごく。下手れないとところであったりだとかお値段的にも手の出しやすい価格帯なのでめちゃくちゃ気に入ってます韓国だったらねそれこそこのトップスにこの、えー、パンツを合わせて着用してたんですけどもうお気に入りすぎてあの夫には黙ってるんですけどこの色違いの黒を買いましたっていう<笑>後でねあのバレるかもしれませんけどはい<笑>あもうこれはコスパめっちゃいいなと思って追加買いをしました結構ね私の動画をよく見てくれてる方とかも私も買いましたって方すごい多いんだけどこのブランドがすごく私の中で最近好きなブランドの一つでもあるのでよくチェックしている感じです今年の夏は上がピタッとしたこういうねトップスを着て下はふわっとした感じのパンツスタイルでコーディネート楽しみたいなっていうのがあったからもうドハマりしましてそれがすごく。いいのでこれはね絶対お気に入りに入れなきゃと思って入れましたまあ、コーディネートとかもこれもねインスタにたくさん載ってるのでよかったら見ていただけたらなと思うんですけど本当によく履いてるで中でもやっぱオールホワイトコーデをする率がめっちゃ多いかもしれないですねではラストのアイテムはこちらじゃんこのパックこれも本当に毎日使ってます、えー、遅いというブランドのバッグなんですけど韓国に行った際に店舗で購入しましたこのねガマ口タイプのバッグなんですけども可愛いんだよねこれがこんな感じで開けて使いますもうすでに今荷物が入ってる状態でちょっと出かけるってなった時はもうパッてこうやってこんな感じで斜めがけしてお外に出かけることがすごく多いのでこちらを選びました元からずっと欲しいなと思ってた形ででも実際に店舗に行けるならってことでネットではなくてね今回店舗で購入したんですけども本当に可愛いのたくさんある中で黒とめっちゃ悩んだんですもともと黒狙いだったんだけどこのカラーに一目惚れしましてこちらをゲットしましたでも結構私が最近白とか黒とかすごい多いからこのカラーもワンポイントになってめっちゃ良かったなと思いますサイズはね小さいのと大きいのあるんだけど大きい方を私は今使ってますね荷物も結構入るんだよな今の中身で言うとちょっと同じ色なんだけど財布でしょこれコスメ系のポーチとあとメガネをちょっと入れてたのでメガネでしょこうやってかけることが多いからそしてカードケースとあとは、えー、リップと串とこういう
アホ毛を直すスティックのものが入っててまあこの中にハンカチあと入れたりだとかこういうね電車乗る時とかはエアポーツ入れたりとかあと日焼け止めとか入れても全然荷物入るからすごくあのサイズ感とかもちょうどよくてかなり愛用してますこれはもうめっちゃ買ってよかったなって思うアイテムですねもう本当に可愛いもんだって可愛くない<笑>それぐらい本当にお気に入りのアイテムをゲットできましたっていう報告とお気に入りですっていう紹介ですねはいというわけで以上ですね今回の私の最近のお気に入り7点ご紹介してみました、まあ、夏っていうアイテムとか、まあ、夏バテとかね体力とかそういうのも含めたアイテムが今回は割と多かったんじゃないかなって思いますいやー本当にねもう毎日暑いし体力ないしすごいさ熱中症とかも本当に気をつけなきゃいけないなって毎日思っているんですけどもいろいろねこう暑さ対策とかしながらこの夏皆さん一緒に乗り越えましょうねえもう本当に暑いの本当に苦手なんですけど、うん、でもねファッションとかはやっぱすごい好きだし夏の、えー、ヘアメイクとかも大好きなので、まあ、そういうのでこう気分を上げながら今年の夏は乗り越えていけたらな<笑>なんて思ってます、えー、またですね次回も私の最近のお気に入りアイテムバッと皆さんにご紹介できたらなと思うのでぜひぜひ皆さんのお気に入りのアイテムもよかったら教えていただけると嬉しいですはいというわけで最後まで動画を見ていただきありがとうございましたまた次回の動画も見ていただけると嬉しいですではまたバイバーイ